怪我说，坐这干嘛呢？绊着我了。兄弟，我在这坐的好好的，是你撞的我吧？说什么呢？臭乞丐！啊，你想讹我呀？还我撞的你？我没有要讹你的意思，只是你这样说话有点不尊重人。我是在给你讲道理。给我讲道理？你看你穿这身一个破乞丐，给我讲道理？你有什么道理可讲啊？啊？那么大人了，还是个臭乞丐，丢不丢人呀、啊？你再看看我，我这全身穿的都是名牌，再看看你，什么样子呀？我告诉你，我道歉。兄弟，我又没犯什么错，明明是你撞的我，你为什么让我给你道歉呀？而且，你张口一个臭乞丐，闭嘴一个臭乞丐的。我是穿的没你好，可是你也不能这样说我呀。我说你怎么了？我说你怎么了？啊？在这给我装什么呢？我就是看不起你，有手有脚的，在这里行乞。我不想在你这种人身上浪费我的时间。切，起开！我记得当年，他就是在这条街上打扫卫生啊。现在怎么还没有出来上班？难道他换工作了？再等等吧，经理，这实在是不好意思哈。刚才我去医院了，是我老伴生病了，我去照顾他了。好，好，我现在已经来到了，我现在就去打扫卫生。好，好，那谢谢你啊。我知道了，你就放心吧。哎，我经理啊，对我还挺好的。哎，赶快干活。阿姨，小伙子，怎么啦？阿姨，你能不能给我点吃的呀？吃的，这我出来得急，身上也没带吃的。你这到底是怎么了，小伙子？是这样的，我是外地来的，本来是在这里打工，可是没想到刚到这个城市，我的钱包和手机就被小偷偷走了。现在我身无分文，也联系不上家人。阿姨，我这都好几天没吃饭了，你能不能帮帮我？孩子，现在还有这样的事，真是太可怜了。你怎么那么不小心呀、啊？走，小伙子，我家就在这附近，回去我给你做点吃的。可是，你这不是还工作着呢？你带我去你家的话，不是耽误你工作吗？要不这样吧，小伙子，阿姨身上只带了三百块钱，先给你。你去买点吃的，剩下的当做路费，赶快回家。是。喂？什么？病情又严重了？那该怎么办呢？做手术？好，好，好。那需要多少钱呀？三十万，好，那我想办法准备一下。行行，我知道了。小伙子，这个钱你先拿着，赶快回去吧，我还有事，我就先走了。给阿姨，这个钱我不要了。哎呀，你就拿着吧。我刚听电话里说，你老伴需要做手术，三十万呢，你把钱给我了，你怎么办呀？没事，小伙子。手术费啊，三十万呢，就算这三百块钱你不要，他也不够呀。我会慢慢想办法的，你还是先走吧。阿姨，那谢谢你，我先走了。好，赶快回去吧。你是个好人，好人一定会有好报的。不行，这老伴的手术费三十万呢。我得想办法，要不找人先借一借吧。喂，小智，怎么了，王志？是这样的，你叔现在在医院住院呢，需要手术，手术费啊就需要三十万，你能不能借我点钱？婶儿，不是我说你啊，我叔那病啊，就治不好啊，那就是个无底洞。
。那不管怎么说，我也要给他治呀。嗯，那好吧，我再想想其他办法。这怎么办呢？这借钱也不好借呀。要不，我还是把我家的房子卖了吧。涛涛，董事长，你回来了。啊，你帮我办一件事儿。啊，行。把这张卡，还有这封信，交给那边那个环卫工的阿姨。这张卡里啊，有五十万，他现在很需要这笔钱，你一定要要把这张卡交给他。董事长，我有个问题要问你，你为什么要这么做呀？而且你还穿成这个样子来试探他。涛涛，你有所不知，其实在我刚来到这个城市的时候，大概在五年前吧，那时候我最落魄，而且身无分文，就是他。一个环卫工帮助了我。小伙子，小伙子，你怎么在这睡着了？阿姨，我我饿的，我都好几天没吃饭了，你能不能给我点吃的呀？我求求你了，我实在饿的不行了。来来，小伙子，快起来，来慢点。你这到底是怎么了？发生什么事了？我，我是从外地来的，阿姨，给点吃的吧。哎，好，好，好，走，给我回家，我家就在前面。来，谢谢你。来，那位阿姨啊，她是个好人，如果没有她，就没有我的今天，所以我想以这样的方式去报答她。行，董事长，我知道了，我现在就去办这件事儿。涛涛。不管他怎么推辞，你一定要交给他。行，那我去了。这可怎么办呢？给几个人打电话借钱了，这借的一共可不到五万块钱呢。这里三十万，还差得远着呢。这我老伴儿，过几天就要手术了。不行，这我实在是没办法了，要不。就我家的房子卖了吧，回去。你好，阿姨。姑娘，你是谁呀？哦，这个是我们董事长让我交给您的。你们董事长？对，我也不认识他呀。阿姨，您就别问这么多了。我们董事长给你留了一封信，而且这里面有一张卡，里面有五十万，您拿着吧。不行，这么多钱，我不能要。阿姨，您先收着，看完这封信，您就什么都明白了。阿姨，你好，我是刚才你给我三百块钱的那个小伙子，谢谢你对我的帮助。其实，你还记不记得，在你几年前你就帮助过我？那时候我刚来到这个城市，身无分文，差一点我就饿死在路边了。是你，给了我点吃的，还给了我几百块钱。你对我的帮助，我一直都没有忘记。现在我已经是一家公司的大老板了，所以我想回来回报回报你。刚刚听你电话里说，您老伴生病需要做手术，您就拿着这笔钱去做手术吧。阿姨，祝叔叔早日康复。我走了，咱们有缘再见吧。刚才那个小伙子。我怎么没认出来呢？哎，先不管了，我还是赶快去医院吧，给老伴看病要紧。